Hello friends, welcome to my channel Master Ki Parshala where you will learn English better to Bengali. Jekhan tumra English shikbe Banglai onek better bhabe. WBCS 2023 prelims parikhar jurno English mock test series er ajge 25th mock test. Protect mock test parikhar syllabus ebong previous years er question pattern follow kore toiri kora hoyeche. Tai prottekta mock test tumra khub bhalo kore practice koro ebong tumra obosshoi score amake comment e likhe janao. প্রত্যেকটা বক টেস্টে স্কোর তোমরা অ্যানালাইজ করলে নিজেরাই বুঝতে পারবে কোথায় তোমাদের ভুল হচ্ছে কেন ভুল হচ্ছে কোন চ্যাপ্টারসগুলো ভালো করে রিভাইজ করতে হবে এই বিষয়গুলো তোমাদের কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সেলফ অ্যানালাইজ এটা কিন্তু প্রচন্ডভাবেই জরুরি সেলফ অ্যানালাইসিস ভীষণভাবে জরুরি পরীক্ষাতে ভালো স্কোর করার জন্য নিজের উইকনেসগুলো তোমরা যখন আইডেন্টিফাই করতে পারবে অ্যান্ড ইউ উইল ওয়ার্ক অন দেম তখন তোমাদের পরীক্ষা স্কোর অবশ্যই ভালো হবে তাহলে শুরু করছি আজকের মক টেস্ট ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সিলেক্ট দি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন দ্যাট ক্যান সাবস্টিটিউট দি আন্ডারলাইন্ড সেগমেন্ট ইন দি গিভেন সেন্টেন্স ব্লাইন্ড বাই আ ডাস্ট স্টর্ম দে ফেল ইন্টু ডিজর্ডার ডাস্ট স্টর্ম বা ধুলো ঝড়ের দ্বারা যখন সে অন্ধ হয়ে গেল তখন তারা কি করলো তারা খুব দিস অর্ডারের মধ্যে পড়লো অর্থাৎ সেখানে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো ব্লাইন্ড আন্ডারলাইন করা হচ্ছে বলা হচ্ছে এটাকে সাবস্টিটিউট করতে হবে হ্যাভিং বিন ব্লাইন্ড ব্লাইন্ডেড ব্লাইন্ডিং বিইং ব্লাইন্ড দেখো ডাস্ট স্টর্মের দ্বারা ব্লাইন্ড হয়ে গেছে তাহলে এটা করতে পারো তোমরা ব্লাইন্ডেড ब्लैंडेड अर्थात ब्लैंडेड बटर्म डस्ट स्टर्म द्वारा ब्लैंडेड हो गए एखे क्योंकि वार्वे थार्ड फर्म व्यवहार कर ठीक है सूतरा बींग ब्लैंड मैं ब्लैंड बटर्म क्यों एखे जो बींग भार्वे थार्ड फर्म होतो कन्टिन्यूस टेंसर पैसिव भयस होते क्योंकि तरा डस्टर्म द्वारा बींग ब्लैंड ब्लैंड एडजेक्टिव हो जा এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ করলে চলবে না এখানে তোমাকে ব্লাইন্ডেড কথাটা লিখতে হবে সো ব্লাইন্ডেড বাই আ ডাস টর্ম দে ফেল ইন টু ডিজর্ডার ব্লাইন্ডেড ঠিক আছে এখানে ভার্বে থার্ড ফর্ম তোমরা লিখবে এবং এভাবেই এখানে তোমরা কারেকশন করতে পারো সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থ্রি সিলেক্ট দি কারেক্ট ডাইরেক্ট ফর্ম অব দি গিভেন সেন্টেন্স এখানে ন্যারেশন চেঞ্জ করতে দেওয়া হয়েছে দ্য ওল্ড ম্যান আক্স দ্য বয় ওয়্যার দি পোস্টম্যান ওয়াজ এখানে আক্স বলা হয়েছে তার মানে আমরা জানি সেট টু বলতে হবে সেজ টু হবে না আক্সটা হচ্ছে মানে সেট টু হবে ওয়্যার দি পোস্টম্যান ওয়াজ তার মানে আমরা এখানে ডাব্লু এইচ কোয়েশ্চেন করছি সো ডাব্লু এইচ শব্দটা প্রশ্নের প্রথমে বসবে ওয়্যার এখন এখানে দেখো দ্য পোস্টম্যান ওয়াজ আছে অর্থাৎ ইনডাইরেক্টে ওয়াজ আছে মানে ডাইরেক্ট এখানে প্রেজেন্টেন্স ইজ ছিল সুতরাং যখন প্রশ্ন করছি ওয়্যার হ্যাজ বিন এখানে হবে না ওয়্যার ওয়াজ এখানে হবে না ওয়্যার ইজ হবে এই ইজটা ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে পাস টেন্সে ওয়াজ হয়ে যাচ্ছে সো ওয়্যার ইজ দ্য পোস্টম্যান অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থ্রি সিলেক্ট দি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন টু কমপ্লিট দি গিভেন সেন্টেন্স শি রেজড আর ড্যাশ ওয়েন শি স হার লাগেজ মিসিং যখন সে দেখলো যে তার লাগেজ বা জিনিসপত্র মিসিং হয়ে গেছে হারিয়ে গেছে তখন সে কি করলো রেইস করলো তখন সে উত্থাপন করলো হিউ অ্যান্ড ক্রাই স্পিক অ্যান্ড স্প্যান হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট হুইপ অ্যান্ড স্পা চারটি ইডিয়াম দেওয়া আছে বলতে হবে কোনটা সঠিক উত্তর হুইপ অ্যান্ড স্পা হুইপ অ্যান্ড স্পা মানে হচ্ছে তুমি প্রচণ্ড দ্রুততার সাথে কোনো কাজ করছো উইথ দি আটমোস্ট হেস্ট প্রচণ্ড দ্রুততার সাথে কোনো কাজ করা হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে হিপ হুইপ অ্যান্ড স্পার ঠিক আছে আটমোস্ট হেস্ট প্রচণ্ড দ্রুততার সাথে এটা সঠিক উত্তর হবে না স্পিক অ্যান্ড স্প্যান মানে প্রচণ্ড ক্লিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঠিক আছে নিট অ্যান্ড ক্লিন এটাও সঠিক উত্তর হবে না হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট মানে যখন কারোর প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু প্রোভাইড করা হচ্ছে একটা মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু যখন প্রোভাইড করা হয় তখন তাকে বলা হয় হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান এ হিউ অ্যান্ড ক্রাই অর্থাৎ সোরগোল চিৎকার চাচামেচি সোরগোল শি রেইস আ হিউ অ্যান্ড ক্রাই ওয়েন শি স হার লাগেজ মিসিং অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফোর সিলেক্ট দি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনোনিম অব দি ওয়ার্ড অ্যাঙ্গার অ্যাঙ্গার বা রাগ এই শব্দটা সিনোনিম কি হবে প্লেজার ফিউরি কমফর্ট অ্যাগনি অ্যাগনি মানে যন্ত্রণা বা পেইন 
এটা সঠিক উত্তর হবে না কমফোর্ট মানে আরাম সঠিক উত্তর নয় প্লেজার মানে আরাম সঠিক উত্তর নয় রাইট অ্যান্সার অপশান বি ফিউরি ফিউরি মানে হচ্ছে প্রচণ্ড রেগে যাওয়া ফিউরিয়াস বলা হয় অ্যাডজেকটিভ সো প্রচণ্ড রেগে যাওয়া খুব রাগ সো অ্যাঙ্গার এবং ফিউরি এর একে অপরে সিনোনিম হবে অপশান বি হবে রাইট অ্যান্সার এখানে বলা হয়েছে স্পেলিং মিস্টেক রয়েছে আন্ডারলিং করার শব্দটা অ্যামেচার সেটা সঠিক স্পেলিং কোথায় আছে অ্যামেচার দেখো তিনটে স্পেলিং আছে এবং নো এরা যদি এটা সঠিক উত্তর হয় সঠিক স্পেলিং থাকে তাহলে নো এরার অপশান চুজ করব অ্যামেচার অ্যামেচার এ এম এ এম এ এ এম এ টি ই ইউ আর টি ই ইউ আর সো অপশান সি হবে রাইট আনসার অ্যামেচার অর্থাৎ যে অপরিণত যার অভিজ্ঞতা নেই এবং যে শখে পড়ে কোনো কাজ করে তাকে বলছে অ্যামেচার এ এম এ টি ই ইউ আর কোয়েশন নাম্বার সিক্স এখানে সাবস্টিটিউশন তোমাকে লিখতে বলা হয়েছে আন্ডারলাইন করা শব্দটা শি লিভড ইন ওয়েল রিসোর্সড সারাউন্ডিংস সে বসবাস করে ওয়েল রিসোর্সড অর্থাৎ খুব ভালো জিনিসপত্র সব কিছু ওয়েল ইকুইপড একটা সারাউন্ডিংসের মধ্যে অর্থাৎ সেখানে সে যা কিছু চাইবে সব কিছু পেয়ে যাবে এরকম একটা সারাউন্ডিংস লাকজুরিয়াস লাকজুরিয়াসনেস লাকজুরি নো সাবস্টিটিউট দেখো ওয়েল রিসোর্সড সারাউন্ডিংস বলতে লাকজুরিয়াস সারাউন্ডিংসের কথা বলা হচ্ছে প্রচুর প্রাচুর্য রয়েছে তার মধ্যে প্রচুর বিনোদন রয়েছে প্রচুর প্লেজার রয়েছে প্রচুর কমফোর্ট রয়েছে লাকজুরিয়াস এবং সেখানে খুব দামি দামি আসবাবপত্র রয়েছে এক্সপেন্সিভ জিনিসপত্র রয়েছে ঠিক আছে বিলাস বহুল যাকে বলা হয় সো শি লিভড ইন লাকজুরিয়াস সারাউন্ডিংস এখানে সারাউন্ডিংস হচ্ছে নাউন এবং লাকজুরিয়াসটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ নাউনের আগে অ্যাডজেকটিভ বসে সো অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সেভেন মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কলোকেশন দিয়ে ফিলিং দি ব্ল্যাঙ্ক করতে হবে উই কেম টু ড্যাশ অ্যাজ উই ওয়ার পাসিং থ্রু আমরা এখানে এলাম যেহেতু আমরা এই পাস দিয়ে যাচ্ছিলাম গিভ এ হ্যান্ড সে হ্যালো স্লো ইন টেক আ লুক টেক আ লুক মানে একবার দেখবে বা কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করবে গিভ এ হ্যান্ড মানে কাউকে সাহায্য করা হেল্প করা সঠিক উত্তরে বা অপশান বি উই কেম টু সে হ্যালো আমরা হ্যালো বলতে এলাম অ্যাজ উই ওয়ার পাসিং থ্রু আমরা যেহেতু এই পাস দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা কি করলাম হ্যালো বলতে এলাম ঠিক আছে তোমার সাথে একটু দেখা করতে এলাম ব্যাপারটা সেই রকম সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার এইট ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড এক্সেন্ট্রিক ম্যানার অফ লিভিং অদ্ভুত রকম কারো জীবনযাত্রা তাকে কি বলে বোহেমিয়ান নিউমিসম্যাটিস্ট গোরমেট মিজানথ্রোপ মিজানথ্রোপ মানে যে লোকজন ঘৃণা করে মানব জাতিকে ঘৃণা করে মানুষকে পছন্দ করে না সঠিক উত্তর হবে না গোরমেট মানে যে খাবার সম্পর্কে তার প্রচণ্ড জ্ঞান রয়েছে নলেজ রয়েছে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর খাবার খাবারের ডিশ খাবারের রেসিপি ট্রাই করে তাকে গোরমেট বলে এটা সঠিক উত্তর হবে না নিউমিসম্যাটিস যে কয়েন কালেক্ট করে যে কয়েন্স কালেক্ট করে এটাকে নিউমিসম্যাটিস বলে সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান এ বোহেমিয়ান বোহেমিয়ান মানে হচ্ছে বলতে পারো বেহিসাবি জীবনযাপন করা যে যার মধ্যে একটা অদ্ভুত জীবনযাত্রা রয়েছে যেটা খামখেয়ালিপনা রয়েছে যেটা সমাজের যে স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে সমাজের যে এস্টাবলিশড নর্মস সেরকম অনুযায়ী সে জীবনযাপন করে না একটু হাটকে লাইফস্টাইল সো অপশান এ হবে রাইট আনসার বোহেমিয়ান নেক্সট কোয়েশ্চেন এখানে বলা হয়েছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিং অব দি আন্ডারল্যান্ড ওয়ার্ড অর্থাৎ সিনোনিম লিখতে বলা হয়েছে দি ওয়ার্ডস হ্যাভ ডিসাইডেড টু কনসপায়ার টু স্টিল দি টেস্ট পেপারস ছাত্ররা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারা কনসপায়ার করবে তারা ষড়যন্ত্র করবে টু স্টিল দি টেস্ট পেপারস টেস্ট পেপারগুলো চুরি করার জন্য তারা একটা কনসপায়ার করবে ষড়যন্ত্র করবে প্ল্যান করবে এন অ্যাক্ট মডারেট প্লট অ্যাসিস্ট অ্যাসিস্ট মানে সাহায্য করা সঠিক হবে না মডারেট মানে বলতে পারো মধ্যপন্থার বা একটু নরম কিছু নরম স্বভাবের এটাও সঠিক উত্তর হবে না ইন অ্যাক্ট মানে কোনো কিছু কাজ করা সঠিক হবে না রাইট আনসার অপশান সি প্লট প্লট মানে হচ্ছে ষড়যন্ত্র করা প্লটিং প্লট ষড়যন্ত্র করা সো দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ ডিসাইডেড টু প্লট টু স্টিল দি টেস্ট পেপারস টেস্ট পেপার চুরি করার জন্য তারা একটা প্লট তারা চুজ করছে একটা কি বলো ষড়যন্ত্র চুজ করছে একটা প্ল্যান করেছে ষড়যন্ত্র করেছে সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টেন she acted as if she is the one who was hurt she amon obhinay kore jano shei hocche byakti jar aghat legeche ekhane dekho bola hocche underline kore ongsho ta substitute korte hobe as if she has been as if she will be as if she would as if she was shothik uttor hobe option d as if she is hobe na karon ekhane acted ache past tense ache tale ekhane is hobe na was hobe she acted as if she was the one who was hurt option d hobe right answer question number 12 
এখানে আন্ডারলাইন করা ইডিএম এর অর্থ লিখতে বলা হয়েছে আই মাস্ট টেল ইউ দ্যাট ইট অল ওয়েন্ট পেয়ার শেফট আফটার ইউ লেভ দি মিটিং ইন দি মিডল তুমি মিটিং এ মাঝপথে ছেড়ে চলে আসার পরেই কিন্তু পুরো বিষয়টা ওয়েন্ট পেয়ার শেফট পেয়ার মানে নাসপাতি সেই নাসপাতির আকারের একটা ব্যাপার হয়ে গেল ওয়েন্ট টেরিবলি রং প্রচণ্ডভাবে ভুলভাল কাজকর্ম হতে শুরু করলো বিষয়টা পুরো ঘেটে গেল বিকেম ভেরি এন্টারটেনিং প্রচণ্ড বিনোদনমূলক হয়ে গেল বিকেম ট্র্যাজিক খুব দুঃখজনক হয়ে গেল টার্ন আউট ফাইন খুব ভালো মতো ব্যাপারটা মিটল দেখো ওয়েন্ট পেয়ার শেফট মানে হচ্ছে ওয়েন্ট টেরিবলি রং প্রচণ্ডভাবে বিষয়টা বাজে হয়ে গেল প্রচণ্ডভাবে বিষয়টা একটা অন্য দিকে টার্ন নিল সো অপশান এ হবে রাইট আনসার এরপর বলা হয়েছে পি কিউ আর এস সঠিকভাবে সাজে মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে পিতে বলছে উইথ ইন অ্যান আর হি ওয়াজ ইন জেল এক ঘন্টার মধ্যে সে জেলে চলে গেল কিউতে বলছে হি মেড নো অ্যাটেম্প টু হাইড ইজ আইডেন্টিটি সে তার নিজস্ব আইডেন্টিটি বা পরিচয় লুকোনোর জন্য কোনো চেষ্টা করলেন না ইভেন লুক ডিরেক্টলি ইন টু দি সিকিউরিটি ক্যামেরা অ্যান্ড স্মাইল এবং কি করলেন তিনি ডিরেক্টলি সিকিউরিটি ক্যামেরার দিকে তাকালেন এবং হাসলেন আর সেন্টেন্স বলছে অন জ্যান সিক্স ম্যাকার্তার হুইলার বোল্ডলি রব টু ব্যাংস ইন ব্রড ডে লাইট উইথ নো ডিসগাইস ম্যাকার্তার হুইলার তিনি উনিশশো পঁচানব্বই সালে ছয়ই জানুয়ারি কি করলেন প্রকাশ্য দিবালোকে কোনো রকম ছদ্মবেশ ধারণ না করেই দুটো ব্যাংক লুট করলেন ডাকাতি করলেন এস সেন্টেন্স বলছে বাই ইলেভেন অ্যাট নাইট রাত্রি এগারোটার সময় এগারোটার মধ্যে হিজ পিকচার ওয়াজ অল ওভার দি নিউজ সমস্ত টিভি চ্যানেলের নিউজ চ্যানেলে সংবাদ মাধ্যমে তার ছবি ছাপতে লাগলো লিডিং অ্যান্ড ইনফরম্যান্ট টু আইডেন্টিফাই হুইলার টু দি পপ পুলিশ এবং এটা দেখে একজন ইনফরম্যান্ট পুলিশকে যে ইনফরমেশন এনে দেয় খবরই যাকে বলে সে পুলিশকে হুইলারের আইডেন্টিফিকেশন করতে পারলো এবং পুলিশকে সে জানালো দেখো এখানে একমাত্র আর সেন্টেন্সেই আমরা কিন্তু ম্যাকার্তার হুইলারের পুরো নাম পাচ্ছি এবং সে কি কাজটা করলো সেই নামটা পাচ্ছি সেই কাজটার কথা পাচ্ছি সো অবশ্যই সেন্টেন্সটা আর দিয়ে শুরু হবে এবং আর দিয়ে যখন শুরু হবে তখন বি আর ডি অপশান বাদ হলো অপশান এ এবং অপশান সি রয়েছে আমাদের হাতে যখন আর দিয়ে শুরু হলো যে সে দুটো ব্যাংক লুট করেছে ঠিক আছে এরপরে কি হচ্ছে এরপরে বলছে হি মেড নো অ্যাটেম্প টু হাইড ইজ আইডেন্টিটি সে তার পরিচয় লুকানো কোনো চেষ্টা করলো না ক্যামেরার দিকে তাকাল এবং হাসলো তাহলে আরে পরে কিউ বসছে ঠিক আছে যখন আরে পরে কিউ বসে তখন অটোমেটিক্যালি সি অপশানটা সঠিক হয়ে গেল এবং এরপরে কি হবে এস হবে যে রাত্রির এগারোটার মধ্যে তার ছবি সব জায়গায় ছেপে বেরোলো এবং তারপরে পুলিশের একজন ইনফরম্যান্ট তার খবর দিল এবং এক ঘন্টার মধ্যে সে জেলে চলে গেল এবং সবার লাস্টে পি হবে সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টিন আই রিমাইন্ডেড হিম ড্যাশ ইজ প্রমিসেস তার প্রমিসের কথা আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম প্রেপোজিশন বসাতে হবে ফর অফ উইথ বাই সঠিক উত্তর হবে রিমাইন্ডেড অফ রিমাইন্ডেড অফ অপশান বি হবে রাইট আনসার রিমাইন্ডেড অফ মানে হচ্ছে ওকে মনে করিয়ে দেওয়া কোয়েশন নাম্বার ফোরটিন অ্যাট এ সুইটেবল প্রিফিক্স টু মেক আ নিউ ওয়ার্ড উইথ মিটার মিটার শব্দের সাথে একটা প্রিফিক্স বসাতে হবে এবং তাহলে নতুন একটা শব্দ তৈরি করতে হবে প্রো মিটার প্রি মিটার প্যারিমিটার নন মিটার সঠিক উত্তর অপশান সি প্যারিমিটার বা পরিধি যাকে বলা হয় বৃত্তের যে পরিধি প্যারিমিটার সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন ওয়াইল উই বিট আ ড্রাম উই ড্যাশ আ হুইসল যখন আমরা ড্রাম বাজাই তাকে আমরা বিট করি ড্রাম বাজাই তখন হুইসেল বাঁশিকে আমরা কি করি রোল করি রিং করি রো করি ব্লো করি দেখো রোল রোল করি আমরা কি রোল অফ ড্রাম ড্রামটাকে আমরা রোল করি এটা সঠিক হবে না কারণ এখানে বাঁশির কথা বলা হচ্ছে রিং রিং আ বেল রিং আ বেল ঘন্টা বাজানো বোঝায় সঠিক হবে না রো রো আ বোট নৌকো চালানো বোঝায় এটাও সঠিক হবে না রাইট আনসার অপশান ডি ব্লো ব্লো আ হুইসেল বাসি বাজানো আমরা ব্লো ক্যান্ডেলসও করি অর্থাৎ মোমবাতি ফুঁদিয়ে নিভিয়ে দেওয়া তখন ব্লো ক্যান্ডেলস বলা হয় ব্লো আ হুইসেল মানে হচ্ছে বাসি বাজানো সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন ক্যারেক্টারাইজড বাই ডাল ইউনিফর্মিটি ওয়ান ওয়ার্ড ইউনিফর্মিটি মানে সবসময় একই জিনিস সমতা বজায় আছে এবং সেটা খুব ডাল অর্থাৎ খুব বোরিং কোনো কিছু সব কিছু একই চলছে সব কিছু একঘেয়েমি চলছে অপশানে ইনসোলেন্ট অপশান বি মনোটনস অপশান সি এনশিয়েন্ট অপশান ডি ইরিটেবল ইরিটেবল মানে খুব বিরক্তিকর বিরক্ত হচ্ছে সঠিক হবে না এনশিয়েন্ট মানে প্রাচীন সঠিক হবে না ইনসলভেন্ট মানে যে নিজের যে ঋণ রয়েছে ব্যাংকের কাছে সেটা শোধ করতে পারে না এটা সঠিক হবে না রাইট আনসার অপশান বি মনোটনাস বা একঘেয়েমি মনোটনাস এটা হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন সেন্টেন্সের কোন পার্টে ভুল আছে তোমাকে বলতে হবে উই ক্যান নট হ্যান্ডেল দিস কমপ্লিকেটেড কেস টুডে আনলেস ফুল ডিটেলস আর নট গিভেন টু আস বাই নাও 
উই ক্যান নট হ্যান্ডেল আমরা এটা হ্যান্ডেল করতে পারবো না দিস কমপ্লিকেটেড কেস আজকের এই কমপ্লিকেটেড যে কেসটা জটিল কেসটা আনলেস যদি না ফুল ডিটেলস আর নট গিভেন টু আস বাই নাও এতক্ষণের মধ্যে এখনের মধ্যে যদি আমাদের ফুল ডিটেলস না দেওয়া হয় তাহলে এই কেসটা আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো না কোন পার্টে ভুল আছে ওয়ান টু থ্রি ফোরের মতো তোমাকে বলতে হবে দেখো এখানে আনলেস লেখা হয়েছে আনলেসটা অলরেডি নেগেটিভ সেন্টেন্স আনলেসটা যদি না একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স তারপরে আবার নট কিন্তু এখানে বলা যাবে না একই সাথে নট বসানো যাবে না সো আনলেস ফুল ডিটেলস আর গিভেন হবে এখানে নটটা বসবে না কারণ আনলেসটাও নেগেটিভ ওয়ার্ড নট নেগেটিভ আর দুটো নেগেটিভ পরপর বসতে পারে না সো আনলেস ফুল ডিটেলস আর গিভেন টু আস বাই নাও সো পার থ্রিতে ভুল আছে অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার এইটিন হোয়াট ইজ দি নাউন ফর্ম অফ ফ্লারিশ ফ্লারিশ কথাটা নাউন ফর্ম কি হবে ফ্লোরাল ফ্লারিশনেস ফ্লোর ফ্লাওয়ার দেখো ফ্লোরাল ফ্লারিশনেস কোনো শব্দ হয় না ফ্লার যেটা আছে এটা মানে ময়দা এটা সঠিক হবে না ফ্লোরাল মানে ফুল সম্পর্কিত বা ফুল যুক্ত কোনো কিছু সঠিক হবে না রাইট আনসার অপশান ডি ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার হচ্ছে নাউন ফর্ম ফ্লাওয়ার হচ্ছে নাউন ফর্ম ভার্ভ হচ্ছে ফ্লারিশ ভার্ভ হচ্ছে ফ্লারিশ আর অ্যাডজেকটিভ হবে ফ্লোরাল অ্যাডজেকটিভ হবে ফ্লোরাল সো এখানে বলতে পারি সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ফ্লার কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন হোয়াট ইজ দি পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম অব দি ভার্ভ সু এসি ডাব্লিউ মানে সেলাই করা এটার পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কি হবে অর্থাৎ ভার্ভের থার্ড ফর্ম কি হবে সুয়েড এই বানানটা এটার কোনো মিনিং হয় না সুয়েন সো সোয়েড দেখো এসও ডাব্লিউ সো মানে হচ্ছে ফসল বপন করা এটা সঠিক হবে না সঠিক উত্তরে বা অপশান বি সুইন এ সি ডাব্লু এন সি ওয়েন মানে হচ্ছে সেলাই করা এখানে এ সি ডাব্লু এন এটা যেমন সত্যি তেমনি এ সি ডাব্লু ই ডি এটাও কিন্তু সঠিক হবে এ সি ডাব্লু ই ডি দুটোই এখানে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হবে এ সি ডাব্লু এন আর এ সি ডাব্লু ই ডি সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি অ্যান্টানিম অফ রেনেসা রেনেসা কথাটার অ্যান্টানিম কি হবে দেখো রেনেসা মানে হচ্ছে নবজাগরণ পুনর্জাগরণ ডেকাডেন্স প্যাস্টিলেন্স প্রি হিস্টোরিক ইমোরালিটি ইমোরালিটি মানে হচ্ছে অনৈতিকতা এটা সঠিক হবে না প্রি হিস্টোরিক মানে হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক সঠিক হবে না প্যাস্টিলেন্স প্যাস্টিলেন্স কথাটার অর্থ হচ্ছে যখন কোনো একটা এপিডেমিক চলছে কোনো একটা মহামারী অসুখ চলছে যেমন প্লেগ বলা যায় ঠিক আছে এটাকে বলা হয় প্যাস্টিলেন্স সঠিক হবে না রাইট আনসার অপশানে ডেকাডেন্স ডেকাডেন্স মানে হচ্ছে যখন একটা বলতে পারো অবক্ষয় চলে মরাল এবং কালচারাল ডেকলাইন চলে নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক একটা আমরা ডেকলাইন বা অবলুপ্তি দেখতে পাই অবক্ষয় দেখতে পাই তখন তাকে ডেকাডেন্স বলে সো রেনেসের অপোজিট হবে ডেকাডেন্স অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্টানিম অফ নোটোরিয়াস নোটোরিয়াস মানে কুখ্যাত ইনফেমাস অনারেবল প্রমিনেন্ট রেপিউটেড দেখো নোটোরিয়াস যদি হয় কুখ্যাত তাহলে তার সঠিক অ্যান্টানিম হবে অপশান বি রেপিউটেড রেপিউটেড মানে হচ্ছে যে খুব সম্মানীয় ব্যক্তি রেপিউটেড ঠিক আছে সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার রেপিউটেড কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু রিয়ার দি পার্টস অব দি সেন্টেন্স ইন কারেক্ট অর্ডার সেন্টেন্সের যে চারটে পার্ট আছে পি কিউ আরে সঠিকভাবে সাজিয়ে এটাকে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্সে পরিণত করতে হবে ফার্স্ট পার্টটুকু দেওয়া আছে ইন ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড সালে ডিসেম্বর মাসে কি হলো পিতে বলছে কস্ট আর ল্যান্ডস্লাইড দ্যাট একটা ভূমি ধস হলো যেটাতে কিউতে বলছে অ্যান ইরাপশন অব দি ভলক্যানো অ্যানাক ক্রাকাটাও অ্যানাক ক্রাকাটাও বলে একটা ভলক্যানো বা আগ্নেয়গিরি ছিল সেখান থেকে অগ্নুৎপাত হলো ইরাপশন হলো আর বলছে ট্রিগার্ড এট সুনামি ইন দি সুন্ডা স্ট্রেট ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়ার সুন্ডা স্ট্রেটে কি হলো সুনামি তৈরি হলো এটাকে ট্রিগার করলো সুনামি সৃষ্টি করলো এস বলছে অ্যান্ড কিলড মোর দ্যান ফোর হান্ড্রেড পিপল এবং চারশো বেশি লোক মারা গেল তাহলে দেখো ইন ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড এইটিন এখানে একটাই সাবজেক্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড ইরাপশন অব দি ভলক্যানো অ্যানা ক্রাকাটাও তাহলে কিউ দিয়ে শুরু হবে এবং এটা কি করলো এটা সাবজেক্টের পরে দেখো ভার্ব আছে কস্ট ঘটালো তাহলে কিউ এর পরে পি হবে দ্যাট এবং তারপরে ভার্ব আছে ট্রিগার্ড যেটা ট্রিগার করলো তারপরে আর আসবে এবং তারপরে অবশ্যই এস আসবে যেখানে চারশো লোক মারা গেছে সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কিউ পি আর এস কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইন্ড দি এরার ফ্রম দি প্লেন দ্য হাউজেস লুক লাইক অ্যাজ ইফ দে ওয়ার টয় হাউজেস নো এরার কোন পার্টে ভুল আছে দেখো ফ্রম দি প্লেন এখানে কোনো ভুল নেই দ্য হাউজেস লুক লাইক বাড়িগুলোকে দেখে মনে হয় অ্যাজ ইফ যেন দে ওয়ার টয় হাউজেস যেন তারা খেলনা বাড়ি 
দেখো অ্যাজ ইভ মানে হচ্ছে যেন লাইক মানে যেন এখানে কিন্তু অ্যাজ ইভ থাকলে লাইক হবে না সো দ্য হাউসেস লুকড অ্যাজ ইভ দে ওয়ার টয় হাউসেস এখানে লাইকটা বসবেন অ্যাজ ইভ মানেও কিন্তু একই রকম দেখতে হচ্ছে মনে হচ্ছে দেখে এরকম সো পার্ট টুতে ভুল আছে অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর হি ইজ আ ভেরি সেলফিশ ম্যান বাট ইউ ক্যান্ট হেল্প লাইকিং হিম ক্যান্ট ইউ হি ইজ আ ভেরি সেলফিশ ম্যান সে খুব স্বার্থপর একজন মানুষ বাট ইউ ক্যান্ট হেল্প লাইকিং হিম কিন্তু তুমি তাকে ভালো না বেশে পছন্দ না করে থাকতে পারবে না সে সেলফিশ মানুষ স্বার্থপর মানুষ কিন্তু তুমি তাকে পছন্দ না করে থাকতে পারবে না ক্যান্ট ইউ তাই নয় কি এখানে বলেছে কোন পার্টে এরার আছে দেখো এই যে ট্যাগ কোয়েশনটা কান্ট ইউ এখানে ভুল আছে কারণ এই সেন্টেন্সে কান্ট রয়েছে মানে এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স তা নেগেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশন কখনোই নেগেটিভ হবে না এটা পজিটিভ হতে হবে সো এখানে হবে ক্যান ইউ ক্যান ইউ এটা হবে সঠিক উত্তর যেহেতু সেন্টেন্সটা নেগেটিভ সেন্টেন্স তাই ট্যাগ কোয়েশনটাকে পজিটিভ বা অ্যাফর্মেটিভ হতে হবে সো আমরা বলতে পারি পার থ্রিতে ভুল আছে অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ সিলেক্ট দি কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড সঠিক বানান তোমাকে চুজ করতে হবে কমেমোরেটিভ কমেমোরেটিভ বানানটা কোনটা সঠিক দেখো কমেমোরেটিভ যেটা রয়েছে সিও ডাবল এম ই এম ও কমেমোরেটিভ আর এ টি আই ভি ই এখানে দেখো অপশান এতে যেটা আছে সেটা সঠিক হবে এখানে প্রথমে ডাবল এম হবে প্রথমে সিঙ্গেল এম নয় এখানে কোনোটাই সিঙ্গেল এম হবে না এখানে ডাবল দুটো ডাবল এম হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশানে সিও ডাবল এম ই এম ও আর এ টি আই ভি দেখো কোথায় ডাবল এম আছে আর কোথায় সিঙ্গেল এম আছে কোথায় ডাবল এস আছে কোথায় সিঙ্গেল এস আছে এই যুক্ত যে শব্দগুলো সেগুলো স্পেলিং কিন্তু তোমাদেরকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে ভীষণভাবে জরুরি পরীক্ষাতে কারণ এগুলো খুব কনফিউজ করে দেয় তাই জন্য এই শব্দগুলো খুব ভালো মতো তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যেরকম অ্যাসেসমেন্ট অ্যাকোমোডেশন ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু রিপিটেশন আছে তাই এগুলো এই ধরনের শব্দ তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে সো কমেমোরেটিভ মানে হচ্ছে সিও ডাবল এম ই এম ও আর এ টি আই ভি অপশান এ হবে রাইট আনসার আই হোপ আজকে ক্লাস তোমাদের ভালো লেগেছে আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ কতগুলো প্রশ্ন সঠিক উত্তর করতে পারলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ